नक्षत्री ग्रह गुल प्लानेट गी नक्षत्र चारपाशे घुर प्लानेट मौसम एक्साम्पल लेट्स पृथिवी वार्षिक गति घुर बचरे एक बार घुरे आसे मान पर्याकाल कत सेकेंड पर्याकाल हम तीन सौ पैंसठी दिन थ्री सिक्सटी फाइव डेज ओके दिन एक बार घुरे आई मौसम के प्लानेट मौसम ग्रहर गति कक्षपथपथपथपथपथपथपथपथपथपथपथपथपथपथपथपथपथपथपथपथपथपथपथपथपथपथपथपथपथपथपथपथपथपथपथपथपथपथपथपथपथपथपथपथपथपथपथपथ
ভূমি কত খেয়াল করে দেখো এটা ব্যাসার্ধের সমান এটা ভূমি ইন্টু উচ্চতা উচ্চতা কি এটা কি বৃত্ত চাপের সমান না এস এবং আমরা এটা জানি বৃত্ত চাপ এস ইকস টু আর থিটা তাহলে আর আর ইন্টু ডেলথিটা বলা যায় ডেলথিটা হচ্ছে এখানে সে যে কোনটা করছে যে কোনটা সে ঘুরে গেছে ডেলথিটা তাহলে এইটাই তো উচ্চতা তাই না দেখো এটা ভূমি এটা উচ্চতা দেখলেই বুঝতে পারছ যে এটা ভূমি এটা উচ্চতা যদি ছোট কোন নেই আমরা তাহলে ভূমি তো আর ইন্টু হচ্ছে উচ্চতা এস এবং আমরা একটু আগেই দেখেছি যে হাফ আর এস ইকলস টু আমরা লিখতে পারবো আর থিটা তাহলে আর থিটা এখান থেকে খেয়াল করো যে হাফ আর এস স্কোয়ার ডেল থিটা যতটুকু কোন ঘুরছে হাফ আর এস স্কোয়ার ডেল থিটা তাহলে ডেলে ইকুয়ালস হাফ আর এস স্কোয়ার ডেল থিটা তাহলে এবার একটা জিনিস চিন্তা করো আমি বলেছিলাম যে এইটুকু ঘুরতে তার সময় লাগছে ডেলটি ডেলটি দ্বারা বোধ সাইড ভাগ করলাম মানে ক্ষেত্রফল পরিবর্তনের হার আর এখানে হচ্ছে ডেলটি দ্বারা ভাগ এই ডেলটিটা বাই ডেলটিকে আমরা কি বলতে পারি ওমেগা এটা আমাদের জানা আছে ডেলটিটা বাই ডেলটি মানে ওমেগা কোন ইকবে তাহলে এখান থেকে তো এটা লেখা যায় ডেল এ বাই ডেল টি ইকুয়ালস হাফ আর স্কোয়ার ওমেগা তাহলে এবার মজার ব্যাপারটা খেয়াল করো সেটা হচ্ছে এই সূত্রে সবাই এটা বুঝতেছ যে এই অংশটা কনস্ট্যান্ট এটা একটা ধ্রুবক বা কনস্ট্যান্ট কিভাবে দেখো এই গড় দূরত্ব আর এটা তো ফিক্সড পৃথিবী থেকে সূর্যের গড় দূরত্ব যে দূরত্ব ঘুরছে এটা ফিক্সড আর এই পৃথিবীর হচ্ছে সূর্য চারপাশে ঘোরার যে কৌনিক বে এটাও ধ্রুবক টু পাই বাই টি ওমেগা টিটা কত এক বছর আমরা জানি এক বছরে একবার ঘুরে ওয়ান ইয়ার তাহলে চিন্তা করে দেখো ওমেগাও ফিক্সড এবং দূরত্ব যদি ফিক্সড হয় তাহলে কি এই অনুপাতটা একটা ধ্রুবক না এটাও ফিক্স এটাও ফিক্স মানে পুরো রাশিটা ধ্রুবক তাহলে যদি এটা ধ্রুবক হয় এখান থেকে এভাবে লেখা যায় ডেল এ ইকুয়ালস ওই কনস্ট্যান্ট ইন্টু ডেল টি তাহলে কনস্ট্যান্ট ইন্টু ডেল টি যদি হয় আমরা এখান থেকে কিন্তু এটা বুঝতে পারছি যে এদের মাঝে সম্পর্ক ডেল এ ডেল টি এর সমানুপাতিক এখান থেকে এটাও লেখা যাবে ডেল এ ওয়ান ডিভাইডেড বাই ডেল এ টু ইকুয়ালস টু ডেল টি ওয়ান ডিভাইডেড বাই ডেল টি টু মানে একই সময়ে একই ক্ষেত্রফলকে সে অতিক্রম করছে এবং যদি এটাও জিজ্ঞাসা করত এখানে যে ক্ষেত্রফল পরিবর্তনের সঙ্গে সময়ের গ্রাফটি কেমন হবে দেখো এটা ওয়াই কলস টু এম এক্স টাইপের গ্রাফ তার মানে যদি এভাবে হইতো সময়ের পরিবর্তনের দিকে আর ক্ষেত্রফলটা এদিকে তাহলে এটা কিন্তু একটা মূল বিন্দুগামী সরল রেখার সমীকরণ হইতো নিশ্চয়ই এটা সবাই আমরা বুঝতে পেরেছি এটা রিলেটেড একটা অঙ্ক থাকবে এই লেকচারের লাস্টে ফাইন এরপরে আমরা চলে যাচ্ছি কেপলারের তৃতীয় সূত্রে কেপলার তৃতীয় সূত্রে কে বলা হয় পর্যায়কালের সূত্র তো আমরা এখন পর্যায়কালের সূত্রটা দেখতে চাই ওকে তো পর্যায়কালের যে সূত্র আছে এই সূত্রতে কেপলার বলেছে যে একবার ঘুরে আসা টাইমের বর্গ মানে পর্যায়কালের বর্গ হচ্ছে অর্ধ পরাক্ষের বা সেমি মেজর অ্যাক্সিসের ঘনের সমানুপাতিক হয় ঘনের সমানুপাতিক হয় তাহলে এখানে একটা সমানুপাতিক ধ্রুবক দরকার যেটাকে আমরা কে বলছি আর এই ধ্রুবকটা আমরা একটু মনে রাখতে পারি এই ধ্রুবকের ভ্যালুটা হয় ফোর পাই এস স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই জি এম এই এমটা হচ্ছে নক্ষত্র বা যার চারপাশে ঘুরতেছে সূর্য হলে সূর্যের ভর তাহলে এই কেটা কিন্তু আমরা এখান থেকে বের করতে পারি আর এটা হচ্ছে অর্ধ পরাক্ষ বা সেমি মেজর অ্যাক্সিসের লেন্থ এটা হচ্ছে সেমি মেজর অ্যাক্সিস সেমি মেজর অ্যাক্সিসের লেন্থ যেটা সেটাকে আমরা বলতেছি অর্থ পরাক্ষ জিনিসটা কি আসলে আমি একটু প্রিসাইজলি বলে দিই সেটা হচ্ছে এরকম এই যে উপবৃত্তাকার পথে ঘুরে আমরা জানি তাহলে ভরটা নিব আমরা হচ্ছে এম এস সূর্যেরটা এইখানে ধ্রুবকের উপবৃত্তাকার পথে যদি এই জিনিসটা ঘুরে তাহলে উপবৃত্তের ক্ষেত্রে আমাদের জানা আছে এইটা হচ্ছে মেজর অ্যাক্সিস এটা মাইনর অ্যাক্সিস বৃহৎ অক্ষ ক্ষুদ্র অক্ষ এই যে বৃহৎ অক্ষের যে অর্ধেকটা সেটাকে আমরা এ বলি ক্ষুদ্র অক্ষের অর্ধেকটাকে বি বলি এই যে এটা ওইটাই কিন্তু এখানে এর কিউব ফাইন তাহলে সেটা কিভাবে আসছে সেটা একটু আমি ছোট করে তোমাদের দেখাই দিচ্ছি তো আমরা যখন প্রমাণটা দেখব এই প্রমাণটা তখন আমরা চিন্তা করে নিব অ্যাপ্রক্সিমেটলি এইটা একটা বৃত্তাকার পথে ঘুরছে অ্যাপ্রক্সিমেটলি এটা একটা বৃত্তাকার পথে ঘুরছে এটা পৃথিবী এটা সূর্য এদের মধ্যবর্তী দূরত্ব আর তাহলে আমাদের জানা আছে 
এদের মাঝে যে একটা আকর্ষণ বল কাজ করবে সেই বলটা কত জি সূর্যের ভর আমি ধরলাম সূর্যের ভর বড় এম পৃথিবীর ভর ছোট এম জি এম এম বাই আর স্কোয়ার মহাকর্ষ বল এবং এই বলটা কাজ করবে কোন দিকে কেন্দ্রের দিকে এই বলটাই তাকে কেন্দ্রমুখী বলের যোগান দিবে তাহলে এটা যে এখানে ভি বেগে ঘুরতেছে তাহলে ওর কতটুকু কেন্দ্রমুখী বল দরকার হাফ এম ভি স্কোয়ার এতটুকু কেন্দ্রমুখী বল দরকার সরি এম ভি স্কোয়ার বাই আর এম ভি স্কোয়ার বাই আর এতটুকু কেন্দ্রমুখী বলের দরকার যেটা যোগান দিচ্ছে এদের মধ্যবর্তী মহাকর্ষ বল তাহলে এখান থেকে ছোট এম এবং ছোট এম পড়ে গেল তাহলে এখান থেকে খেয়াল করে দেখো ভি কষ্ট লিখা যাবে রুট ওভার এই যে আর এবং আর স্কোয়ার কেটে আর থাকে ভি কষ্ট লেখা যাবে রুট ওভার জি এম বাই আর রুট ওভার জি এম বাই আর আরও চিন্তা করে দেখো ভি বেকার আরেকটা ওয়ে আছে ভি কষ্ট কি এস বাই টি তাহলে এটা সবাই বুঝতেছ টি মানে পর্যায়কাল আমি যদি একবার ঘোরার টাইম নেই তাহলে একবারে সে কি পুরো পথ ঘুরবে বৃত্তের পরিধি বৃত্তের পরিধি কত হয় টু পাই আর তাই না বৃত্তের পরিধি হচ্ছে টু পাই আর তাহলে এখান থেকে আমরা বুঝতেছি এই ভি আর এই ভিতে একই ভি তার মানে এই অংশ আর এই অংশ সমান হবে তাহলে লিখা যাবে জি এম বাই আর ইকুয়ালস টু পাই আর বাই টি ওকে ফাইন এইবার আমরা যদি আরো একটু খেয়াল করি সেটা হচ্ছে গিয়ে আমরা যদি এটাকে জাস্ট একটু চেঞ্জ করে নেই টি কষ্ট আসবে টু পাই আর স্কোয়ার এটা যে উপরে এসে নিচে ভাগ আকারে আসবে হচ্ছে গিয়ে জি এম সরি এখানে একটা ছোট্ট কারেকশন এখানে রুট ওভার আছে আমি এই রুট ওভারটা দিই নেই হ্যাঁ এই যে রুট ওভারটা আমি এখানে দিই নেই তাহলে রুট ওভারটা যদি আমি দিতাম তাহলে ক্যালকুলেশনটা একটু চেঞ্জ হইতো এটাই কনফিউশন হয়েছিল এইটার বর্গ উঠানোর জন্য উভয় পক্ষ বর্গ করবো জি এম বাই আর এখানে আসবে ফোর পাই স্কোয়ার আর এর স্কোয়ার বাই টি স্কোয়ার এবার যদি আমি টি স্কোয়ারকে আলাদা করি টি স্কোয়ার ইকলস টু এরকম আসবে দেখো ফোর পাই স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই জি এম নিচে ভাগ আকারে আসছে জি এম আর এই আর উপরে যায় আর স্কোয়ার ছিল আর কিউব দেখছো এই যে এইটাই সেই ধ্রুবক কারণ এটা তো ধ্রুবক হবে সূর্যের ভর আর এই পুরো জিনিসটা ধ্রুবক যেটাকে আমি কে বলছি তাহলে এটা যদি ধ্রুবক হয় তাহলে টি স্কোয়ারের সঙ্গে আর কিউবের সম্পর্ক কি টি স্কোয়ার আর কিউবের হচ্ছে গিয়ে সমানুপাতিক হবে এই আটটারই আমরা ধরতে পারি ওই যে সেমন সেমি মেজর এক্সিসের লেনথের সমান তো দেখছ আমরা এখান থেকে বুঝলাম এই সূত্রটা কত হবে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এখান থেকে অনেক সুন্দর সুন্দর অঙ্ক আসতে পারে তাহলে আমরা এখানে ইউজুয়ালি আমরা কিন্তু অঙ্ক দেখি না কে প্লাস সূত্রে কোনো অঙ্ক তোমরা ইউজুয়ালি করো না একাডেমিক স্ট্যান্ডার্ডে বা অ্যাডমিশনও করো না বাট আমরা কিন্তু করাচ্ছি হ্যাঁ তাহলে দেখো কি করা যেতে পারে প্রথম অঙ্ক হচ্ছে গিয়ে লেট সেভাবে বলা আছে এটা সূর্য সূর্যের ভর দেওয়া থাকবে এম এস ম্যাথ অপশন এবং বলা আছে এখান থেকে পৃথিবী এটা পৃথিবী পৃথিবীর পর ছোট এম এটাও দেওয়া আছে ওকে এম ই ম্যাথ অফ আর্থ এখন বলল পৃথিবী অথবা যে কোনো একটি গ্রহ নট ন্যাচারালি পৃথিবী অন্য যে কোনো গ্রহ বলতে পারে তাহলে এবার বলল যে এইটা ঘুরে আসতে কত সময় লাগবে ওকে তাহলে আমরা সেটা কিভাবে বের করতে পারবো সেটা বের করতে পারবো একটু আগে আমরা দেখেছি টি স্কোয়ার ইকুয়ালস টু হচ্ছে ফোর পাই স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই জি এম ওই ধ্রুবকটা এই যে সেই কে ইন্টু দূরত্ব যেটা সেটা আর এর কিউব ওকে ফাইন এবার চিন্তা করে দেখো যদি সূর্যের ভর দিয়ে দেয় এম এস আর যদি এটা বলে দিত পৃথিবীর ভর পৃথিবীর ভরও আমরা জানি পৃথিবীর ভর কত পৃথিবীর ভর হচ্ছে গিয়ে সিক্স টেন টু দি পর টোয়েন্টি ফোর কেজি তাহলে এখন পৃথিবীর ভরও যদি বলে দেয় পৃথিবীর ভরটা আসলে বেসিকলি লাগে না আমাদের পৃথিবীর ভরটা দিবে না এই গ্রহটার ভর আসলে দিবে না কতটা আমাদের লাগতেছে না তাহলে পৃথিবীটা যদি বলে দিত এটা পৃথিবী পৃথিবী এর চারপাশে ঘুরে আসতে কত সময় লাগে সেটা আমাদের জানা আছে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন তিনশো পঁয়ষট্টি ডেইজ থ্রি সিক্সটি ফাইভ ডেইজ আর একদিনে কত সেকেন্ড একদিনে হচ্ছে এইট সিক্স ফোর ডাবল জিরো সেকেন্ড মানে টি আমরা জানতাম টি যদি এখানে বসাইতাম তাহলে কিন্তু এখান থেকে আমরা বের করতে পারতাম যে পৃথিবী এবং সূর্যের মধ্যবর্তী দূরত্ব কত বলে দিল সূর্যের ভর এত এবং সূর্যের ভর এত হলে পৃথিবী সূর্যের মাঝের দূরত্ব কত ভর বলে দিলে এখান থেকে এটা বসাই দিলা আর একবার ঘুরে আসার টাইম তিনশো পঁয়ষট্টি দিন সূর্যের চারপাশ সেটা বসাইলে আমরা দূরত্ব পাচ্ছি বা এভাবে অঙ্ক আসতে পারতো যে সূর্যের গ্রহ বলে দিছে সূর্যের ভর বলে দিছে আর বলে দিল যে মঙ্গলের দূরত্ব সূর্য থেকে কত দূরে এই দূরত্ব বলে দিছে বলল যে মঙ্গলে এক বছরে কত দিন মঙ্গলে এক বছরে কত দিন মঙ্গলের দিনকে কি বলে জানো তোমরা পৃথিবীর দিনকে আমরা বলি ডে রাইট মঙ্গলের দেখে বলা হয় সোল এস ও এল 
ব্রিং হিম হোম একটা মুভি দেখছো মনে হয় ম্যাড ডেমনের ওই যে দ্য মার্শিয়াম দ্য মার্শিয়াম মার্সে মার্সে যায় একজন অ্যাস্ট্রোনাট ম্যাড ডেমন আমার খুবই পছন্দের একজন অ্যাক্টার সো ওর একটা মুভি আছে দেখবা যে ব্রিং হিম হোম হ্যাঁ দ্য মার্শিয়ান ওইটাতে বলে যে মঙ্গলের একদিন কেবল হয় সো আচ্ছা বাই দাও এবার যদি বলা হয়তো মঙ্গলে এক বছরে কত দিন দূরত্ব জানলে আর সূর্যের ঘর জানলে বের করতে পারতাম মঙ্গলে এক বছরে কত দিন হবে তাহলে এটা নিশ্চয়ই সবাই বুঝতে পারছো এবার আসো দ্বিতীয় কনসেপ্টে যাই সে কিছু কিছু অঙ্ক এরকম আসতে পারে এইটা সূর্য এই সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব পৃথিবীর ভর আছে আর পৃথিবীর দূরত্ব আর গিভেন হ্যাঁ এটা হচ্ছে আর্থ এটা আর্থ আর এটা হচ্ছে সান এদের মাঝে দূরত্ব আর গিভেন আছে ওকে তো বলেছে যে সে আমি একটা এক্সাম্পল হিসেবে দূরত্ব ধরে নিলাম ওকে ধরলাম ফাইভ টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি ফাইভ মিটার সূর্য এবং পৃথিবীর মাছের দূরত্ব এটা বলে দিছে এখন জিজ্ঞাসা করল যে প্রতিদিন পৃথিবী কতটুকু ক্ষেত্রফল কাভার করে কতটুকু ক্ষেত্রফল অতিক্রম করে এটা বের করতে হবে কতটুকু ক্ষেত্রফল অতিক্রম করে খুব চমৎকার একটা কোয়েশ্চেন সবাই নিশ্চয়ই স্টেটমেন্টটা বুঝতে পারছো বলে দিছে রেডিয়াস মানে দূরত্বটা কত এবং বলেছে প্রতিদিন আট কতটুকু ক্ষেত্রফল অতিক্রম করে আমরা ক্ষেত্রফলের সূত্রতে অলরেডি দেখেছি যে অতিক্রান্ত ক্ষেত্রফলের যে সূত্রটা আমরা দেখেছি সেটাতে আমরা খেয়াল করেছ যে আমরা দেখেছি ডেল এ বাই ডেল টি ইকুয়াল হাফ আর স্কোয়ার ওমেগা ডেল এ বাই ডেল টি হাফ আর স্কোয়ার ওমেগা যদি তাই হয় তাহলে এখানে দেখো খেয়াল করে যে ডেল এ বাই ডেল টি ইকুয়াল হাফ আর স্কোয়ার ওমেগা দ্যাট মিন্স ডেল এ ইকুয়াল হাফ আর স্কোয়ার ওমেগা ইন্টু ডেল টি রাইট এবার ডেটা বসাইতে হবে তাহলে খেয়াল করে দেখো আর কিন্তু বলে দিচ্ছে এদের মধ্যবর্তী দূরত্ব দূরত্ব হচ্ছে গিয়া ফাইভ টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি ফাইভ ওমেগা এটা কি পৃথিবী সূর্যের চারপাশে যে বেগে ঘুরছে যে যে কৌনিক বেগে ঘুরছে তাহলে আমাদের ওমেগা এই কষ্ট জানা আছে টু পাই বাই টি এটার হোল স্কোয়ার এটা এটা বসবে আর টি কত তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে কিন্তু একবার ঘুরে মানে তিনশো পঁয়ষট্টি আর একদিনে হচ্ছে এইট সিক্স ফোর ডাবল জিরো থ্রি সিক্সটি ফাইভ ইন্টু এইট সিক্স ফোর ডাবল জিরো সেকেন্ড সেকেন্ডে দিলাম এখান থেকে কিন্তু ওমেগা পেয়ে যাচ্ছি হ্যাঁ তাহলে ওমেগা বসায় দিচ্ছি আর বলেছে একদিনে কত ক্ষেত্রফল ঘুরে একদিন একদিনে কত সময় ডেলটি সময়ের ব্যবধান হচ্ছে একদিন একদিনে মানে হচ্ছে ওয়ান ডে মানে হচ্ছে এইট সিক্স ফোর ডাবল জিরো সেকেন্ড এটা বসায় দিলেই কিন্তু আমরা পেয়ে যাচ্ছি যে একদিনে তার ক্ষেত্রফল কতটুকু ক্ষেত্রফল অতিক্রম করবে খুব চমৎকার একটা অঙ্ক হোপফুলি সবাই এটা বুঝতে পেরেছ এবং এরই মাধ্যমে আমরা কেপলারের সূত্রে যাবতীয় সব কিছু শিখে ফেলেছি এবং সব কনসেপ্ট বুঝে ফেলেছি এগুলো যদি বোঝা থাকে তোমার একাডেমিক টু একাডেমিক অ্যাডমিশন স্টেজ পর্যন্ত চলবে সিউ অ্যাগেন ইন নেক্সট ভিডিও টেক কেয়ার